Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questo è Testamento Olfattivo e parliamo di fragranze. Oggi una recensione di una fragranza dietro, casa profumiera che vanta al suo cospetto tantissime referenze. Io ho scelto la mia preferita, ovvero Heliotrope. Heliotrope dietro è una fragranza che sto finendo e che appunto mi vado a rinebulizzare così poi la ricompro che è incentrata sul eh, sentore di eliotropo. Ovviamente non è un solinota, ovvero non, ehm, non c'è all'interno solo una nota, è sempre un profumo con una sua eh, apertura, le note di testa, note di cuore, note di fondo, che è articolatissima, molto interessante. Ma parliamo di che cos'è l'eliotropo. L'eliotropo in natura è un fiore, che eh, è, sono piccoli fiori all'interno di questa pianta come eh, piccoli fiorellini color viola indaco stupendi che hanno eh, questo sentore vanigliato e spesso appunto viene chiamata pianta della vaniglia anche se non è appunto eh, la vaniglia sa di vaniglia, sa di confetto, sa di... Ehm, mandorla e mandorla amara soprattutto, c'è cioè questo connubio che dà questa confettosità mandorlata. Spesso l'eliotropo è molto apprezzato per creare delle, delle fragranze dolci ma allo stesso tempo non eh, vanigliose ai livelli di alta glicemia. Quindi quando parlo di eliotropo mi vengono in mente delle altre fragranze che vi piaceranno o saranno curiose da scoprire nel caso questa eh, po possa incuriosirvi o possa essere di vostro gusto le altre fragranze a base di eliotropo o incentrate comunque un po' su questa nota sono Satin di Lalik ne abbiamo parlato nel video precedente molto brevemente parlando del fatto che è stata creata è un profumo creato da <coughs> Natalie Lorson di cui abbiamo parlato parlando di pepe fondente e un'altra fragranza che vi consiglio si chiama sempre Eliotrop ma è del marchio Rem eh, Reminiscence ha questi sentori gourmand che sono tre credo siano tre fragranze una è una boccetta verde una rosa e una bianca e quella verde è Eliotropo Assomiglia a suo modo un pochino a questa, però ha delle note molto più mentolate. Infatti molto spesso mi piacciono entrambi, o compro uno o compro l'altro, giusto per non avere un profumo troppo simile. Mi piace avere l'eliotropo, è una nota che io amo tantissimo, però a volte sono un po' similari tra di loro, pur eh, avendo delle particolarità diverse che me li fanno amare entrambi e quindi più o meno, devo averli tutti e due, per non sbagliare. Andiamo avanti parlando di cosa contiene questo, questa fragranza, che appunto non è solo eliotropo, non è solo questo fiore, ma soprattutto ha una balsamicità, quando lo andiamo a nebulizzare, che sembra un po' un, uh, un liquore, un, è liquoroso. Io amo tantissimo quando nelle fragranze c'è questo sentore, eh, liquoroso, credo che sia dato dal balsamo del tolù che è all'interno, ci sono dei sentori balsamici che danno questo effetto un po' di amaretto, non so se l'amaretto sia così buono il liquore di amaretto, questo è buonissimo, io vorrei tanto un liquore che sapesse proprio di questo profumo, vabbè, infatti molto spesso piccolo aneddoto quando vado a prendermi un cocktail, io amo i cocktail perché i cocktail mi ricordano un po' i profumi, ehm, quando c'è la composizione di vari ingredienti e quando il cocktail è fatto bene. E una volta ho preso un cocktail con delle note veramente, dei, dei gusti veramente particolari all'interno, eh, ero un po' così, quando l'ho assaggiato non era esattamente quello che mi aspettavo e una mia amica mi ha un po' deriso dicendo tu volevi un profumo, dillo, eh, in effetti sì, volevo un profumo, ma era un cocktail. E, vabbè, comunque, parlando di questo, mi piacciono i profumi 
che sappiano un pochino da liquore e questo è sul genere sa anche di colla coccoina coccolina coccolina non mi ricordo come si chiamasse non so se sia ancora in produzione so che nella in mia infanzia forse nella vostra infanzia se non siete bambini degli anni se siete bambini degli anni 80 o prima degli anni 80 come me e vi ricorderete di questa colla che sapeva di mandorla che era strepitosa nella sua bella confezione di latta cioè stupenda sembrava una cipria di Leclerc era qualcosa di veramente meraviglioso comunque il profumo si apre con delle note di eh, fiori bianchi oltre che l'eliotropo fiori bianchi come il bianco spino il bianco spino è fortemente narcotico al mio naso credo che sia un fiore bianco molto eh, invitante anche agli insetti per cui quando vediamo i fiori di biancospino sappiamo che ci saranno api, che il nettare sarà, è, è proprio narcotico perché deve ipnotizzare, attirare le, le api per poter essere impollinato, per poter spargere poi appunto eh, il, la sua riproduzione attraverso le api. Bello, bello questo mondo. Quindi un po' mielato, c'è un po' di sentore di miele, le api mi sanno da miele. E, e fiori bianchi che troviamo all'interno sono anche il fiore d'arancio per cui parliamo sempre di una primavera una primavera eh, un profumo anche che se vogliamo parlare con questi fiori d'arancio con questo bianco spino con queste mandorle confettate mi ricorda la sposa una sposa con questa fragranza è una donna delicata una donna eh, virginale mi piace l'idea di accumulare questa fragranza e di poterlo consigliare ad una sposa, anche perché spesso, o almeno nella mia esperienza, ho visto in profumeria consigliare al, alle spose una fragranza che io non amo particolarmente, eh, perché ovviamente il gusto è personale, ed è Creed Love in White. Bellissima! C'è scritto Love in White, tu pensi sarà per le spose... Io penso che se messa in un giorno particolarmente caldo o appunto quando si fanno i matrimoni di solito è un po' caldo non sarà un matrimonio facile, cioè il mal di testa è dietro l'angolo mentre qua no, qua abbiamo tante notte amare e rinfrescanti per cui sono mandorle amare ehm, ci sono tutti questi sentori balsamici insieme ai fiori narcotici che smorzano quindi eh, è proprio fatato sa un po' di bambola, di, di, di capelli delle bambole quando eravamo piccoli, mi sento di consigliarlo assolutamente a chi vuole provare un profumo virginale, anche per fare un regalo importante a una ragazza giovane, perché le ragazzine giovani hanno questi profumi cheap, svanigliosi, basta che siano svanigliosi o molto importanti come scia, e costano due, due soldi magari loro li amano particolarmente forse li abbiamo amati anche noi quando eravamo più giovani ma mh, dare un regalare un profumo così è come regalare un investimento per il futuro far eh, capire eh, che cosa sia la raffinatezza eh, senza andare in, per forza delle bombe olfattive che sicuramente però verrà apprezzato anche da una ragazza giovane, semplicemente sarà il regalo del gioiello che ti regalano magari durante, eh, per, un, per un, una laurea o piuttosto per uh, un, uh, un diploma e ti faranno questo regalo che non sarà la bigiotteria con la quale vai in discoteca ma un regalo più importante che sarà sempre bello anche nel tempo e tu saprai apprezzarlo quando metterai via le anelle o piuttosto l'orecchino un po' kitsch e quindi questa è un pochino intanto l'infarinatura di quello che penso io su questa fragranza diciamo che appunto è un floreale vanigliato con grandi punte mandorlate e anche balsamiche ricordiamoci che è anche molto balsamico quindi non pensate che sia solo un profumo dolce. Secondo me è un esercizio di stile bellissimo sulla nota dell'eliotropo. 
appunto se volete uh, avere un sentore primaverile questo è meraviglioso restando al mio punto iniziale i profumi vanno messi sempre quando vi piace metterli la notte io questo lo utilizzo tante volte prima di andare a dormire perché sul pigiama sulla su, no, non sulle coperte perché è sprecatissimo cioè non, no <ride> non voglio sprecarlo così non, non, fa, non lo farò, ok? Prometto, non lo farò, non sprecherò il profumo sulle coperte. È una coccola, cioè proprio una coperta di Linus che, che ti abbraccia, quindi inverno si può dare, si può dare se siete anche uomini e avete voglia di qualche cosa di sofisticato, mandorlato, magari potete fare un layering con qualcosa di vostro se siete esperti ovviamente ha un sentore che prevale eh, più per un gusto femminile però nulla toglie che a un uomo possa piacere magari anche per andare a dormire eh, se uno dorme con un profumo così secondo me fa sogni molto belli molto fatati è un profumo fatato e quindi questo era quello che avevo da dirvi su Heliotrop Spero di esservi anche in questo caso stata utile per quanto riguarda un eventuale acquisto, un eventuale prova di questa fragranza. Io me la sto continuando a spruzzare, so che la finirò in fretta e che non saprò farne a meno. Quindi gli ML stanno scendendo, scendendo, scendendo. Vi saluto! Basta chiacchiere al prossimo video con qualche nuova recensione. Ciao a tutti, buona giornata, a presto!